y esta persona mantenía celo enfermizo con, con su pareja, por lo que ella denunció que la golpeó en su oportunidad con un, un elemento contundente. Cercano al, al, al canal de regadío se pudo encontrar un saco, eh, el, que, el que contenía a la, a la víctima, específicamente. Las migraciones en Latinoamérica han sido tremendamente dolorosas. Millares de personas diariamente toman la drástica decisión de buscar un nuevo horizonte para dar mayor bienestar a sus familias, con riesgos a veces de morir en el intento. Ya sea porque son asaltados en el largo trayecto que hacen, como por hambre, cuando la sospecha de estar frente a un delincuente es superior al espíritu de ayuda, de solidaridad. Y nadie está dispuesto a escuchar a un desconocido harapiento. En Chile la situación no es diferente. Ocurre especialmente del proceso de los más pobres, de los países vecinos y de ese flujo migratorio del mundo rural al urbano. Gente que busca trabajo, que sea mejor remunerado y que ojalá sea estable, como creen, es en la ciudad. Llegar a una urbe es el gran sueño de quien proviene del ambiente campesino, pero existe otro grupo de trabajadores agrícolas que no sabiendo hacer otra cosa que trabajar en la tierra y en su vínculo férreo con la naturaleza, se moviliza de acuerdo a los cambios de estaciones, de acuerdo a los productos agrícolas por cosechar. Son los temporeros. Quienes están cómodos en sus casas en la ciudad ignoran los difíciles momentos que estos trabajadores experimentan a diario. Muchas veces son humillados por desconocer el manejo urbano. Algunos no han alcanzado siquiera a alfabetizarse porque la educación no está a su alcance y otros que se tornan más primitivos por la soledad no conocen el espíritu y las técnicas de convivencia. Algo de todo eso le ocurrió a este matrimonio proveniente del sur chileno y que se radicó en un fondo del área rural de Colina. María Elena Merino tiene 41 años y 7 hijos. Esta mujer oriunda de Angol guarda en su pasado la más triste de las vivencias. Quedó huérfana de madre a los 6 años con la intriga eterna de saber quién dio fin a la existencia de su progenitora. Criada por sus abuelos en Vilcún, solo accedió hasta el quinto básico, situación que condena a cualquier persona a mantenerse en los niveles más deplorables de la pobreza extrema. Intentando obtener una vida mejor que ofrecer a su familia, llega a Colina para trabajar con su esposo en un fondo agrícola a principios del año 2006. Sacrificada en todos los sentidos, María Elena se muestra agradecida por la posibilidad de trabajar y asume el compromiso responsablemente. Ella reconoce que la vida del temporero no es fácil, razón por la cual dedica un esfuerzo considerable en demostrar sus capacidades con el propósito de que sus patrones la vuelvan a contratar una vez concluida la labor estacional que realiza. ¿Quiénes vivían en esta casa? Bueno, en esta casa vivía don Luis Acosta y la señora María Merino quienes vivían hace aproximadamente cinco años acá en el predio. ¿Y eran de acá? No, ellos venían del sur, del sur del país, y venían a realizar trabajo esporádico de temporero, acá en el interior del fondo. Además, cuidaban el predio. ¿Tenían hijos en común? Ellos tenían siete hijos, de los cuales dos vivían acá en, el, en esta media agua que podemos observar. ¿Y el resto? El resto estaban en encargo en el sur del país. Luis Antonio Acosta Ortiz, de 46 años, es el esposo de María Elena, desde hace más de 27 años. La historia de esta pareja se inició cuando la mujer solo contaba con 14 años. A partir de ese momento formalizaron la relación y dos años después llegó Marta, la primera hija del matrimonio. Marcados por la violencia, esta pareja ha tenido a lo largo de su convivencia una serie de conflictos, incluyendo agresiones que guardan relación con ataques con armas blancas y mediaciones policiales. Ahora residen en este lugar donde la brutalidad cohabita con ellos día a día. ¿Quién podría imaginar que una historia de 20 años de relación de pareja y donde hubo siete hijos pudiera terminar en una tragedia? Pero es lo que le sucedió a Luis Antonio Acosta Ortiz y a María Elena Merino Velázquez. Ellos llegaron como temporeros hasta este lugar, aquí en Colina, para trabajar arduamente y seguir esforzándose y poder sostener a esa tremenda familia que tenían. El administrador de este lugar les cedió esta casa, donde comenzaron a habitar y con la cual vivieron durante cinco años. Está ubicada aquí, en el fondo de las Talaveras, en Colina. 
conversamos con los trabajadores y esta persona mantenía celo enfermizo con, con su pareja, con doña María. E inclusive un mes antes de, de ocurrir este hecho, la señora María habría denunciado episodios de violencia intrafamiliar. ¿Ellos tomaban, se alcoholizaban y eso da origen a este tipo de acciones de violencia? El hombre, por lo que tenemos entendido, era bueno para, para el trago. ¿Y él era analfabeto, entiendo también? Era analfabeto, sí. ¿Él venía con algunos antecedentes policiales? No tenía antecedentes policiales, pero sí los testigos nos manifestaron que él en el sur eh, hacía, realizaba prácticas de cuatrero, que es el robo de animal y posterior venta de las carnes. Pese a no tener un buen pasar, María Elena es una madre que se preocupa por sus hijos. La situación por la que atraviesan no impide que ella mantenga una buena relación con ellos. Esta mujer ha vivido una niñez muy cruel y consciente de eso, trata de que sus hijos no sufran las carencias que ella experimentó de niña. En su afán de mejorar su situación, intenta proteger a su familia incluso de la violencia, buscando espacios para mostrarle otras realidades. Las dos personas, los dos hijos que mantenía esta familia eran mayores de edad, por lo cual también realizaban trabajo acá al interior del fondo. O sea, estaban todos con la calidad de temporeros y de cuidadores de este lugar. Efectivamente, los cuatro trabajaban acá. ¿Y, ¿Y cuál era la relación con el administrador de ellos? El, bueno, el administrador tenía una muy buena relación con ellos, eran, eran personas de confianza y por, por lo mismo él, él sabía cuando esta persona denunció los hechos de violencia intrafamiliar. ¿Cómo se realizaban estos actos de violencia intrafamiliar respecto del hombre con la mujer? ¿Se hacía con el, la golpeada con un palo? La, ¿Había alguna forma en que usted pudiera identificar cómo era la acción de violencia? El hecho que esta persona denunció en su oportunidad fue de violencia, en la, por lo que ella denunció que la golpeó en su oportunidad con un, un elemento contundente, dejándole varios, varios moretones y hematomas en su cuerpo. Considerando la necesidad de conservar el trabajo, María Elena acude donde Romualdo Yarzún, el administrador del fondo, para reportarse ante una ausencia laboral, luego de haber intentado engañarlo acerca de las razones de su falta. Decide decirle la verdad con todo el dolor de una mujer víctima de violencia doméstica. Esta señora le ruega prudencia a su jefe y le cuenta con honestidad los maltratos a los cuales lo somete su marido. El administrador, don Romualdo Yersun, le asegura discreción, más no complicidad. Por lo que la insta a realizar una denuncia a la policía. La mujer encuentra un apoyo emocional en aquel hombre, razón por la cual accede a su pedido. En medio de la miseria, esta familia se conformaba con tener un techo y las condiciones mínimas de sobrevivencia. Víctima de los celos enfermizos de su pareja, esta mujer no contaba con vida social ni amistades. Su vida transcurría entre las cuatro paredes de su casa. Muy por el contrario, Luisa Costa, su marido, se jactaba de tener amigos y una vida licenciosa, mucho más activa. Aseguraba descaradamente que su condición de macho le otorga como beneficios entre los cuales se encuentra la libertad y la promiscuidad. ¿Cuál era la rutina que ellos mantenían? ¿Cómo tenían que salir? ¿A qué hora salían? Eh, ¿Y qué tipo de, de productos es el que estaban extrayendo? ¿Cómo era esa rutina? Bueno, ellos normalmente salían alrededor de las 7 de la mañana y llegaban al predio asignado por el administrador anteriormente. El día de lo hecho, ellos era un día domingo y salieron a las 8 de la mañana eh, y les, les tocaba realizar limpieza de cebolla. Por lo cual, era, al ser día domingo, habían pocos trabajadores acá en el fondo. ¿Había razonablemente eh, motivaciones para sospechar de parte de, del hombre hacia su pareja que, que estuviera, haya motivado los celos? Efectivamente, debido a que acá en el fondo trabajan trabaja muchas personas, eh, y muchos hombres también, es, es por ello que el, esta persona, el imputado, celaba la, a la mujer por cualquier conducta que ella tuviese con de conversación o cualquier cosa que mantuviese con algún otro trabajador. Eso le producía celo al hombre y se lo hacía no saber a ella. Como todos los días, ese domingo 29 de octubre de 2006 era una jornada más de trabajo para la pareja. 
La labor del día encomendada por el administrador del fundo Las Talaveras en Colina fue limpiar las cebollas, para lo cual Luis y María Elena partieron en bicicleta con esa misión muy temprano al predio donde se encontraban los sembradíos. María Elena empezaba a vivir las últimas horas de su doloroso final. Hubo algo concreto, parece que él realmente la vio con otro, otra persona. Efectivamente, ese mismo día, en horas de la tarde, ella estaba trabajando sola en, el, en la limpieza de cebolla cuando apareció un trabajador. Y esta situación fue sorprendida por, el, por su conviviente, y lo cual el gatillo que, que la llevó a hacer lo que hizo. A pesar de su frialdad, quizás más por ignorancia de saber transmitir sus emociones, Luis Antonio Acosta deja aflorar solo una. Es tremendamente celoso. No soporta la idea de que su mujer pueda relacionarse con otro hombre y lamentablemente, aunque ambos decidieron migrar del sur hasta esta zona rural de Colina, Luis Antonio está arrepentido. La mayoría de los trabajadores de aquí son de sexo masculino, algunos muy patudos que no entienden la palabra respeto, dice Luis Antonio. Lo más grave es que su propia mujer no entienda cómo se siente agredido él cuando se instala a conversar con otros. ¿Qué le estará pidiendo? Se pregunta. ¿Cuántas veces antes han conversado? ¿Qué cara dura hablarle justo cuando él está allí? Para un celoso machista, la mujer es la que coquitea. Y esto no lo va a aceptar Luis Antonio. Sin pensar en cómo la avergüenza, delante de todos, a su propia esposa, Luis Antonio la llama a terreno. María Elena se asusta y también el campesino que conversaba con ella y abandona el lugar discretamente. Luis Antonio acompaña a María Elena un poco agresivamente. Algo ha aprendido ella ya de la experiencia de vivir más cerca de la ciudad, algo más que antes. Piensa en su dignidad ahora, por lo que la conversación se torna en discusión y va adquiriendo cada vez más temperatura. La situación se transforma en una espiral de agresiones irreversible y la furia de Luis Antonio se materializa en golpes letales. Luis Antonio no acepta esta transformación de su mujer, no está dispuesto a entregarle más espacios y termina matándola. Matando a su mujer de años, la de siempre, a María Elena Merino, la madre de sus siete hijos. No conforme con lo que ha hecho, Luis Antonio decide esconder el cuerpo, la tapa con ramas en el lugar. Mientras, piensa cómo evita que lo metan en la cárcel por la barbaridad que acaba de cometer. Al rato Luis Antonio regresa y finiquita su operación. Con un machete, como recordando sus tiempos de cuatrero en el sur, corta los miembros del cuerpo de María Elena. No se asoma ni un sentimiento, ni una lágrima. Sus celos, sus malditos celos, superaban todos los recuerdos buenos que tenía de haber compartido en las buenas y en las malas con María Elena, su mujer. Era domingo y claro, no había nadie. A Luis Antonio, en su soledad voluntariosa, no pensaba en sus hijos, en su familia, en nadie. Su ego había sido destruido y ya se había hecho cargo del tema. Así fue, como sin escrúpulos, Luis Antonio Acosta fue tomando cada uno de los trozos cercenados del cuerpo de María Elena y los fue ubicando en el saco papero. La cabeza al fondo, el torso, los brazos luego y las piernas arriba. Obviamente no cabía todo, pero así había concluido su tarea. ¿Cómo se genera la alarma de que ella habría desaparecido en realidad y no que se había ido al sur? Cuando termina la jornada laboral, a casa llega el imputado con la bicicleta que frecuentemente utilizaba la víctima. Eh, sus hijos le consultaron por su madre y él les dice que se ha ido al sur y no les dio aviso a nadie. Además, justo ese día, esta persona llega directamente al baño y se da una ducha, lo que le pareció extraño a, a sus hijos porque no era una persona muy higiénica, que digamos. Además, se sacó las ropas que, la ropa que él vestía e inmediatamente la la metió dentro de una lavadora con agua. Esa y otra, los episodios de violencia intrafamiliar que habían tenido anteriormente eh, le dieron a pensar a su hijo que podía haber, haber pasado algo. 
también le efectuaron llamadas telefónicas reiteradas a la, a la madre y ella no, no, no contestaba, cosa que les pareció sospechoso. Romualdo, quien aparentaba ser muy recio y exigente, guardaba un gran cariño por María Elena, considerando el empeño que le ponía esta mujer a su trabajo, confiando en su intuición en relación al inexplicable viaje que realizó María Elena, cooperó inmediatamente para despejar el manto de dudas que había sobre Luis Acosta. Al regresar solo del campo, el oportuno plan consistía en cambiar de zona a Luis y rastrillar el lugar donde fue vista por última vez María Elena. Luis, por su parte, jamás sospechó del juego de su patrón y accedió sin problemas a cubrir otros campos de cultivo. Por más que el propósito del señor Romualdo Yarzún fuera conocer qué había ocurrido con María Elena, nunca imaginó que la respuesta a su incógnita sería el descubrimiento de un macabro asesinato. ¿Qué acciones realizó el administrador para tratar de ubicar el paradero de esta mujer? Inmediatamente él buscó más trabajadores y le encomendó buscarlos por todo el predio, buscar a la víctima por todos los predios, hasta altas horas de la noche. Bueno, llegando ya a la noche no, no pudieron encontrar nada, producto que no contaban con visibilidad normal. Al día siguiente, como no apareció la víctima, nuevamente empezaron con la búsqueda y esta persona, el administrador, decide ir a hacer una denuncia por presunta desgracia ante la Policía de Investigación. Fue así que se desplegó un equipo de detectives, los que llegaron acá al lugar, a donde ocurrió el hecho, donde fue avistada por última vez la pareja. Y al inspeccionar el, el sitio del suceso pudieron encontrar una piedra impregnada con, con una sustancia de color pardo rojizo, al parecer sangre, la cual se dirigía por goteo hacia un sector, un canal de regadío. Cercano al, al, al canal de regadío se pudo encontrar un saco, eh, el, que, el que contenía a la, a la víctima. Tuvieron 24 años compartiendo el mismo techo, los últimos dos en esta modesta casa de colina. Sin embargo, la armónica convivencia de la cual nacieron siete hijos terminó abruptamente cuando Luisa Costa Ortiz, de 46 años, asesinó y posteriormente descuartizó a su mujer, María Elena Merino Vázquez. El homicidio, según la policía, habría sido motivado por un conflicto pasional. La familia llevaba dos años trabajando en este predio agrícola, donde se dedicaban a la cosecha de frutas y hortalizas en compañía de sus hijos. El sujeto la habría golpeado con una herramienta de trabajo y para deshacerse del cuerpo le cortó los brazos y las piernas. La investigación ensayó las partes del cuerpo en un saco en un canal de regadío. Ahora siete pequeños hijos quedarán a la deriva. Sin madre y con un padre que al confesar su autoría en este crimen probablemente no los verá como mínimo en 20 y como máximo 40 años. Tiempo que podría durar su encarcelamiento.